കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഗാഥാസ് കലാഹട്ടിൻ്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടത്തോട് കൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ മുട്ടത്തോട് എം സീൽ ഫെവിക്കോൾ കത്രിക പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഫാബ്രിക് പെയിൻസ് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആദ്യമായി നമുക്ക് മുട്ടത്തോട് പൂവിൻ്റെ തണ്ടുണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇനി ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഷീറ്റിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ പെയിൻറ് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലോ നടുക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ശേഷം ഫിൽക്കോൾ വെച്ച് തുമ്പ് ഒട്ടിക്കുക തണ്ടിനുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ പൈപ്പ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എം സിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടത്തോടും ന്യൂസ് പേപ്പർ പൈപ്പും തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി എം സീലിൻ്റെ ഹാർഡ്നറും ബേസും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന എം സീലാണ് ശില്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് എം സീലാണ് സാധാരണ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ ഉള്ളവർക്ക് അതും ഉപയോഗിക്കാം എം സിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ പൂവിൻ്റെ ഞെട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോയും പിങ്കും ഗ്രീനും ഫാബ്രിക് പെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടത്തോടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായി ഇത് കാണുന്ന പോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യെല്ലോ ഭാ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക കാണുന്നില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരിപ്പം പിങ്ക് കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളറ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പം മഞ്ഞ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ള കാണാത്ത രീതിക്ക് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി മഞ്ഞയും പിങ്കും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന രീതിക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ പിങ്കിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ മഞ്ഞ വരത്തക്ക രീതിക്ക് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം മഞ്ഞ പിങ്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് രീതിക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞെടുപ്പിനൊക്കെ അതെ പച്ച കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടെ കലർത്തി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് മാറും ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂവ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇലയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് ബോണ്ട് പേപ്പറോ സാധാരണ ഏത് പേപ്പറാണേലും മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു ഷെയ്പ്പിലും ഇങ്ങനെ ഇല വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഷെയ്പ്പിലാണ് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെയ്പ്പിൽ വേണമെങ്കിലും വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പീസും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലയ്ക്ക് നല്ല കട്ടി വേണം സാധാരണ നമ്മുടെ ബോണ്ട് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പേപ്പർ അല്ലേ ചുളുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇലയ്ക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് ഡാർക്ക് ഗ്രീനും യെല്ലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനാണ് കാരണം യെല്ലോ ഷെയ്ഡും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലയ്ക്കൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ മാത്രം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഗ്രീൻ മാത്രം ഉള്ളതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് ഗ്രീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വല്പം യെല്ലോയും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 
ഞാൻ യെല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരും നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ആ വരകളും മറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലയും എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഇലയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക നല്ല ഇല ചുളുക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചുളുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വരുത്തി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഉണക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുട്ടത്തോടല്ലേ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഒരു ചെറിയ ബൗളിനകത്തേക്ക് ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും കൂടെ എടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ മുട്ടത്തോടിലേക്ക് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനോഹരമായ മുട്ടത്തോട് പൂക്കൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട് അലങ്കരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗമുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ആദ്യ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച്